ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ടെക്ക് അപ്പ് ക്ലാസ് സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ടെക്ക് അപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക അതിൽ നമുക്ക് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് ഓൺലി എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് and not mass transfer is known as option a open system option b closed system option c isolated system option d insulated system and then answer system which permits only energy interaction with surrounding and not mass transfer adayade system surrounding in tamil system system surrounding in tamil endu mathrame ullu system surrounding in tamil എനർജി ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല എനർജി ഇന്ററാക്ഷൻ മീൻസ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എനർജി ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് കൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ഇന്ററാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഇന്ററാക്ഷനും ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ അപ്പോ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ലടാ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തില് എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും എന്താണ് പെർമിറ്റഡ് ആണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് പെർമിറ്റ് ബോത്ത് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് അതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ കാണൂ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ആ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇറ്റ് നെയ്ദർ പെർമിറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും പെർമിറ്റ് അല്ല മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും പെർമിറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവട ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക കൺട്രോൾ വോളിയം സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൺട്രോൾ വോളിയം സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൺട്രോൾ വോളിയം സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേര് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കൂടാ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോ സിസ്റ്റത്തിന് ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൺട്രോൾ മാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ ജനറലി പറയുന്ന പേര് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതും കൂടെ നോൺ ഫ്ലോ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പിക്ക് അപ്പ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കറക്റ്റ് ആണോ ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം നോക്കെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് പാത്ത് എയിലൂടെ ഇതേ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ പ്രോസസ് ഏത് പാത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പാത്ത് ബിയിലൂടെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പാത്ത് എയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഈ പ്രോസസ് പാത്ത് ബിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ സോ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിപെൻഡ് ആസ് ദോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഹീറ്റ് വർക്ക് ഇത് രണ്ടും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹീറ്റ് വർക്കും കൂടാതെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഉണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹീറ്റും വർക്കും മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് അത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈൻ പക്ഷേ അത് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ എല്ലാം എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലുകളാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലുകളാണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് എന്ത് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പഠിച്ചതാ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനുകൾ എല്ലാം എന്താണ് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം പാത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഈ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ബി എന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യോർ കേസ് ഓഫ് ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായി റോങ് ആയി മാറി ആദ്യത്തെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു റോങ് ആയി സോ കംപ്ലീറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കെ ഓൾ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടികളും ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ആണോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിപെൻഡ് ആസ് ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസ് വേരി ചെയ്താലും ആ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ വാല്യൂ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടികളും ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
intensive property क्या आता है इंद्रोजी आप तो हमारे रंडा होता statement नंदा ने correct statement ना ना okay याने मूना होता statement नो के all cosy static processes are reversible ये ला cosy static के reversible आना मानो ना अल्ला हमें पढ़ चुके लोग ये ला reversible process होता है cosy static याने ये ला reversible process हम cosy static याने पक्षे ये ला cosy static के मंदा ला reversible अल्ला only frictionless cosy static ले friction इल्ला ता cosy static process कर only frictionless cosy static processes are reversible अब बोलिए पढ़ने के लिए statement नंदा है wrong आने ये ला cosy static के reversible अल्ला frictionless cosy static process के लाने दे reversible अब बोल मूना मतलब statement दे wrong नाला मतलब ओके heat capacity is depend as the amount of heat required to raise the temperature of whole mass of a substance by 1 kelvin endaa parayirikkum heat capacity nammal rendu definitions il padikkunnunde specific heat ennu parayina or definition undu heat capacity ennu parayina or definition padikkunnu idu thammilulla vyathasam endaa specific heat ennu parayal amount of heat required to raise the temperature of unit mass unit mass of a substance by 1 degree celsius or 1 kelvin unit mass in the temperature 1 degree celsius we are that ee 1 degree celsius nu parnal adu temperature difference alle temperature difference njan degree celsius il parnalum kelvin il parnalum magnitude endana same aanu appo 1 degree celsius veertuga ennu parnal it is equivalent to raising 1 kelvin alle appo 1 degree celsius allekil 1 kelvin unit mass of a substance in the temperature 1 degree celsius allekil 1 kelvin veertan njan kodukkana heat nu parayna pere specific heat heat capacity nu parnal endala unit mass nu pagaram whole mass a total mass in the temperature 1 degree celsius allekil 1 kelvin veertan ayite njan kodukkana heat nu nammal parayna peraanu heat capacity clear aano appol heat capacity nammal denote cheynathu capital c vechittana adennu parnal ikke endha nu parayam mass into specific heat aanu nu parayam heat capacity nu parnal endana mass into specific le appo specific heat nu parnal unit mass inde temperature 1 degree celsius allekil 1 kelvin uyartanayittu njan kodukkana heat ne aanu specific heat ennu parayunnadengil heat capacity nu parnal total mass allekil whole mass inde temperature 1 degree celsius allekil 1 kelvin uyartan kodukkana heat nu nammal parayna peraanu heat capacity appo ee definition nokke it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of whole mass correct aanu of a substance by 1 kelvin allengil endana 1 degree celsius appo la definition endana correct aanu appo ee parana naal statement il correct statement il edakkaana 2 and 4 appo option edana option c is the correct answer clear aayo nalla or question aanu namakku ee oru नाल स्टेटमेंट बेसप्त कटियामे नमक आंसर चूस पू ओके अल्शन सी इज द क्या अमु मत चौदह नंबर विच ऑफ द फोलोइंग आर् इंटनसि प्रोपर्टी इंटनसि प्रोपर्टी एक्सापि ऐसा चोदी One kinetic energy, two specific enthalpy, three pressure for entropy. Select the correct answer using the code given below. Okay. ये परंपरिक इन्द्र नाली property गल intensive property ये दाने इन्द्र लोग दाने नम्बर मुनीला चोजे. Simple question आ रहा है. Intensive property इन्द्र बार जान नम्बर करिया. Those properties which are independent of the mass of the system. मेले system तिन्दे mass इने depend चाहिया तो property गले याने नम्बर इन्द्र property इन्द्र बार इन्द्र दे intensive property and parayna those properties which are independent of the mass of the system system inde mass ne depend cheyatha property kala nammal parayna peraanu intensive property nokkeda onnamath option nokke kinetic energy eda kinetic energy ennu parayal half mv square alle mass maarunadhu nanjarchu endu maarikondirikkum kinetic energy maarikondirikkum so kinetic energy is purely dependent on the mass alle so kinetic energy ede property aanu it is an example for extensive property specific enthalpy nammal tottu munne oru question discuss cheyidellu all specific properties are intensive property angu padichu vechekka ella specific property galum intensive property aanu da ivada nokkada enthalpy ennu parannirunnengil enthalpy mass maarunnadhu nanjarchu maaru appo enthalpy ennu parayunnathu extensive property ke example aanu pakshe namakku thannirikkunnathu endenthalpy ya 
specific enthalpy ആ specific enthalpy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ meaning എന്താ enthalpy per unit mass എന്നാണ് enthalpy per unit mass എന്നാണ് അത് specific enthalpy അപ്പോൾ specific enthalpy ഏത് property തന്നെയാണ് intensive property തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് doubt ഇല്ല okay ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് intensive ആണ് pressure pressure എന്തിനു example ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് pressure temperature density ഇതൊക്കെ എന്തിനു example ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് intensive property ക്ക് example ആണ് അപ്പോൾ 3 pressure intensive property ആണ് ഫോർ നോക്കെ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേനെ ഇൻറ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി ഇൻറ്റെൻസീവ് ആണ് എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ ഏതാണ് അത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ എന്താണ് അത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻറ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്നാ ഏതൊക്കെ ഉള്ളൂ ടു ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ ഏത് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി വൺ കൈനറ്റിക് എനർജി എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എൻട്രോപ്പി എക്സ്റ്റെൻസീവ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിളിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കാരണം ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് തന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ വൺ ആൻഡ് ടു ടു ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളായിരിക്കും ഇനി എക്സാമ്പിൾസുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആണോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇനിയും ടെക്കപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയിട്ട് ടെക്കപ്പ് ക്ലാസ്സസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ട